प्रयोजन অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাটগুলা সো চলুন আমরা শুরু করি এবং দেখি কিভাবে আমরা এই শর্টকাটগুলো ইউজ করে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ারে আরো কম সময় বেশি কোট করতে পারবো ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক ফারস্টে আমরা দেখব যে কিভাবে ডুপ্লিকেট করতে হয় কিভাবে ডুপ্লিকেট করতে হয় আমরা একটা কোডে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটা একটা লাইন टम बाटन बटम बाटन चापते हैंटम बटम बाटन चापबोट करते डुप्लीकेट करते डुप्लीकेट शर्टकाटे देखो माल्टी सिलेक्शन करते हैं माल्टी सिलेक्शन कर विभिन्न वे आ एकसाथेक्टाइक माल्टीटकाट माल्टीटन सब जगह माल्टीट करते सब जगह माल्टीटकाट कर डिटेक्टी माल्टी 
selection apni korte parben one by one okay tar pore shortcut holo copy paste copy paste amader development er proti niyotori ekta kaj copy kibhabe korte hoy eta jodi keu na janen tahole ami bolbo je tar jana uchit অন্ততে এটা জানা উচিত এটা একদম বেসিক জিনিস কপি পেস্ট কপি পেস্ট কিভাবে কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি কপি করব কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি আগে সিলেক্ট করতে হবে জিনিসটারে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি কন্ট্রোল ভি দিয়ে সেটা পেস্ট 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 এভাবে কিন্তু কপি পেস্ট আমরা করতে পারি ওকে তারপরে মাল্টি কপি এন্ড মাল্টি পেস্ট মানে একের অধিক আমরা কপি কিভাবে করব একের অধিক একই সাথে আমরা পেস্ট কিভাবে করব ঠিক আছে তো এটা যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমি কি করব যে আমি চাচ্ছি যে এই লেখাটা দুইটা ভাগ করলাম সেখানে আছে আমি দিলাম হলো আমি একই সাথে এই কয়েকটা আমি সিলেক্ট করলাম এখন এখানে আমি ওয়েট এখানে আমি এটা থ্রি দিলাম তো আমি চাচ্ছি যে সরি আমি চাচ্ছি যে এইখানে এখানে চারটা আছে এখানেও চারটা আছে আমি চাচ্ছি যে এই ভেরিয়েবলের নাম আমি এখানেও দিব মানে এখানে ফাইল সাইজ টু লেখা আছে আর এখানে ফাইল সাইজ থ্রি লেখা আছে আমি চাচ্ছি এই চারটাই আমি একসাথে কপি করে একসাথে এখানে পেস্ট করব সো কিভাবে করব চলো আমি দেখি আমি একবারে আমি এটারে সিলেক্ট করব ফার্স্টে আমি এভাবে অনেকভাবে সিলেক্ট করতে পারি যেমন আমি যদি সিলেক্ট করি যে কন্ট্রোল অল্টার বটম কন্ট্রোল অল্টার আমাদের বটমের যে কি অ্যারো সেটা যদি আমি করি তাহলে এভাবে নিচের দিকে মানে এক একই কার্সরটা থেকে নিচের দিকে নেমে আসবে এভাবে কিন্তু মাল্টি সিলেকশন করা যায় সো আমি এভাবে করতে পারি অ্যান্ড কন্ট্রোল ডি দিলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে সো আমি এটা কিভাবে করতেছি যে আমাদের আমার যে কিবোর্ড আছে আমি আবার দেখাই প্রথমে আমার কিবোর্ডে চাপ দিলাম ফার্স্টে লাইনটা শেষে গেলাম দেন আমি কন্ট্রোল অল্টার আমার যে অ্যারোর যে বটম কি আছে সেখানে আমি প্রেস করলাম তাহলে নিচে নেমে আসলো একদম সিলেক্ট হয়ে নিচে নিচে সিলেক্ট হচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে এভাবে সিলেক্ট হলো দেন আমি শিফট হোম হোম চাপ দিলে এটা কিন্তু এখান থেকে মানে এর শুরুটায় যাবে সিলেক্ট হয়ে শুরুটাতে যাবে ঠিক আছে মানে এই লাইনের শুরুটাতে যাবে হোমে দিলে লাইনের শুরুটাতে যাবে হোমে চাপ দেন যেখানে শুরুটা যেখানে লাইন হোক কিংবা একটা উইন্ডো হোক সেই শুরুটায় যায় এখন এই শুরুটাতে যায় সিলেক্ট হয়ে গেল শিফট চেপে ধরে হোমে চাপ দিলাম সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হয়ে সামনে চলে গেল আবার কন্ট্রোল দিয়ে কন্ট্রোল সি চাপ দিলাম এটা কপি হলো তারপরে এই চারটা কিন্তু একসাথে কপি হয়ে গেছে আমি যদি আমার ক্লিপ বোর্ডটা দেখতে চাই তাহলে উইন্ডোজ ভি চাপ দিলে দেখতে পাবো এই চারটা কিন্তু এই যে দেখেন কপি হয়ে গেছে একসাথে সো এখন আমি এই চারটার এখানে যাব আবার ফার্স্ট একটা লাইনের শেষে কার্সরটা রাখব দেন আমার কন্ট্রোল অল্টার আমার অ্যারো বটম যেটা আছে অ্যারো কি এর যে বটম কি আছে সেখানে আমি চাপ দিলে নিচে নিচে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো সিলেক্ট করলাম দেন শিফট হোম চাপ দিলাম সিলেক্ট হয়ে এই লাইনে প্রথমে চলে গেল চারটাই অ্যান্ড আমি এখানে কন্ট্রোল ভি দেবো এখন এই যে এটা হয়তো আপনারা বেশি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন না আমি আবার দেখাই আবার দেখাই কন্ট্রোল ভি দিলাম এই যে তারপরে যদি আমি দেখি কাট দি লাইন মানে আমরা অনেকে করি কি এভাবে কাট করি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিই আমাদের এই লাইনটা কাট হয়ে যায় তখন আমরা যদি চাই তাহলে আমরা এভাবে এই সিলেক্ট না করেও কিন্তু কাট করতে পারে এই লাইনটা সো কিভাবে এই লাইনের শেষে যাব কন্ট্রোল এক্স আবার এই লাইনের শেষে যাব কন্ট্রোল এক্স এই লাইনের শেষে যাব কন্ট্রোল এক্স আর আমি যদি এখন কন্ট্রোল উইন্ডোজ ভি দিয়ে দেখি তাহলে দেখবো প্রত্যেকটা লাইন এই যে আমার কি হয়ে গেছে কাট হয়ে কবি হয়ে আছে ঠিক আছে সো এভাবে কিন্তু আমরা একটা লাইনকে কাট করতে পারি শর্টকাট ঠিক আছে তারপরে অটো সাজেশন আচ্ছা আমাদের কিন্তু অনেক সময় কি হয় যে অটো সাজেশন যেটা 
আমরা যখন একটা পিএইচপি এর কোডই লিখি যে যেরকম ধরেন যে ইকো আমি লিখতে চাচ্ছি ইকো এখানে কি পিএইচপি শুরু আছে শেষ হ্যাঁ আছে সো আমি যদি এখানে পিএইচপি এর ইফ এটা করি এই যে আমার একটা সাজেশন আসছে ভেরিয়েবলের তো আমি একটা স্পেস দিয়ে দিলে কিংবা আমি একটা ব্যাক স্পেস দিয়ে দিলে এগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে চলে যায় ঠিক আছে যে এভাবে এই যে চলে যায় কিন্তু এই যে আর আসছে না এখানে কিন্তু আর আসছে না তো আমরা কিভাবে সেটা আনতে পারবো আবার কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিলে এই সাজেশনটা আবার চলে আসবে এটা মনে রাখবেন কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিলে এই সাজেশনটা আবার চলে আসবে তাহলে আমি সেই সাজেশনটা নিলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা অটো কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আমরা ওই যে সাজেশনের শর্ট শর্টকাটটা সেটা কিন্তু আমরা করতে পারবো তারপরে আছে কমেন্ট কমেন্ট আমরা কিভাবে खूब सहज कमेंट सिलेक्ट कर कंट्रोल स्लैश आलैश टाइम क्लिक कर ले कमेंट हो जाए तो कमेंट एस टी एम एल एर आलदा पीएचपिर आलदा जावा स्क्रिप्टर क्योंकि आलदा जो एस टी एम एल एर एक कोडे जाए जो कमेंट करी लेखा स्क्रिप्ट कमेंट करते चाची तो यह सिलेक्ट करब पूरा जोटुक कमेंट करते चाहिए कंट्रोल स्लैश दी এটা কিন্তু এইভাবে কমেন্ট হয়ে গেল সব ক্ষেত্রেই আপনি ভিএস কোডে যে কোনো ফাইল স্টিমেল হোক যাবে স্ক্রিপ্ট হোক যে কোয়েরি হোক কোনো পিএসপি হোক আপনি কিন্তু সিলেক্ট করবেন আগে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল স্ল্যাশ চাপলে কিন্তু এটা কমেন্ট হয়ে যাবে তারপরে আমাদের যদি আমি দেখি যে আমরা তারপরে টগল সাইড বার আমাদের যে সাইড বারটা আছে এই যে এটা আমরা কি করি এখানে বারবার কি করি ক্লিক করে এই সাইড বারটা আনি তো আমরা ক্লিক না করলেও কিন্তু চলে আসবে কন্ট্রোল বি দিলে এটা কিন্তু আসলো আবার কন্ট্রোল বি দিলে এটা চলে গেল এই সাইড বারটা তো খুব সহজে আমরা কিন্তু এই শর্টকাটটা ইউজ করে এই সাইড বারটা টগল করতে পারি মানে একবার আনতে পারে একবার উদাহ করতে পারি এভাবে কিন্তু আমরা এইটা কিন্তু ইউজ করে করতে পারি তারপরে যে শর্টকাটটা মুভ লাইন মুভ লাইনটা আমরা কিন্তু লাইন মুভ করতে পারি কিভাবে সেটা হলো যে আমি চাচ্ছি এই লাইনটা নিচে নিয়ে যাব নিচে সো আমি কি করব অল্টার চেপে ধরে কিবোর্ড এর যে অ্যারো বাটনটা আছে ডাউন অ্যারো বাটন সো ডাউন অ্যারো বাটনটা আমি ক্লিক করব আমি যদি নিচে নিয়ে আবার যদি উপর নিতে চাই তাহলে আপ যে বাটন সেটা ক্লিক করতে পারি ঠিক আছে ডাউন অ্যান্ড আপ ওপর অ্যান্ড নিচে এটা যদি আমরা করতে চাই যে লাইনটা তাহলে অল্টার চেপে ধরে কিবোর্ডের যে ডাউন অ্যারো সেটা আমরা ক্লিক করতে পারি আর আপ অ্যারো ক্লিক করলে উপরে যাবে ডাউন অ্যারো ক্লিক করলে নিচে যাবে সো এইটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি তারপরে ফাইন্ড দি লাইন লোকেশন মানে পরবর্তী শর্টকাট এগার বারো নম্বর এসব যে শর্টকাটটা আছে সো আমি এই যে ব্যানার কন্ট্রোলার এই এখানে আসি তো আমি কিন্তু এখানে এটা ওপেন করে দেখতে পারতেছি না অনেক অনেক ফোল্ডার আছে ধরেন যে এটা আমার টগল করা আছে তো আমি এটা বুঝতে পারতেছি না যে আমি আসলে কোন ফাইল কোন ফোল্ডার কিন্তু কোন ফাইলের ভিতরে আমি আসি তো এইটা যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি যদি কন্ট্রোল কন্ট্রোল শিফট ই চাপি তাহলে আমার সেই ফোল্ডারটা অ্যান্ড সেই ফাইলের লোকেশনটা আমার এই যে আমার সাইড বার্ডটা সেটা খুলে আমার একদম দেখায় দেবে আমি যদি এই এস টি এম এলেও যাই তা আমি যদি এস টি এম এলেও যাই তাহলে আমার কন্ট্রোল শিফট ই চাপলে সেই লোকেশনে আমার নিয়ে যাবে যে আমি কোথায় আসি সুন্দর করে দেখায় দেবে আমাদের তেরো নম্বর যে শর্টকাটটা আছে ডিসপ্লে সার্চ বার এটা কি যদি আমরা দেখি যে কন্ট্রোল পি এটা চাপলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্চ বার আসলো আমার অনেক ফাইল আছে অনেক যে ইমেজ যেটাই বলেন আছে তা আমি চাচ্ছি যে এখানে কিছু একটা খুঁজ দে কোনো ফাইলের নামটা আমি খুঁজ দেয় ইনডেক্স ডট পিএইচপি আছে কোথাও এই যে এখানে আছে আর ফাইলের লোকেশনটা বলতেছে পোর্টফোলো অ্যাডমিনের ভিতরে এটা কিন্তু আছে অ্যান্ড এখান থেকে কিন্তু আমি ওপেন করতে পারব তো আমরা কন্ট্রোল পি দিলে এই সার্চ বারটা চলে আসবে ঠিক আছে অ্যান্ড এখানে দেখাবে আমার রিসেন্ট ওপেন কি কি ফাইল এটা দেখাবে তো এটা কিন্তু খুব সহজে আমরা করতে পারবো কন্ট্রোল পি দিয়ে তারপরে যদি চোদ্দ নম্বরে দেখি যে কোড ফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড 
ওকে আমরা আমরা দেখি এস টি এম এলে গেলে সেটা সবচাইতে ভালো বুঝবেন এই সেকশনটা আমরা এখানে ক্লিক করলে কি হচ্ছে ফোল্ড হচ্ছে মানে এই সেকশনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এই সেকশনের ইন্ড এন্ডিংটা আমি দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমরা খুব সহজে ক্লিক করে করতে পারি বাট আমরা যদি চাই যে এটা ক্লিক করবই না আমরা এটা শর্টকাট ইউজ করবো তাহলে আমরা কন্ট্রোল শিফট অ্যান্ড ব্র্যাকেট চাপতে হবে সরি এই যে বডি আমরা বডি দেখি যে কন্ট্রোল শিফট ব্র্যাকেটের যে লেফট ব্র্যাকেট সেকেন্ডের যে লেফট ব্র্যাকেট সেটা চাপলে কিন্তু এটা ফোল্ড হবে আর যে রাইট ব্র্যাকেট আছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কথা বলতেছি সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর রাইট ব্র্যাকেট ঠিক আছে রাইট ব্র্যাকেট চাপলে এটা কিন্তু আনফোল্ড হবে আর লেফট ব্র্যাকেট চাপলে ফোল্ড হবে মানে কন্ট্রোল শিফট লেফট ব্র্যাকেট চাপলে সেটা ফোল্ড হবে আর অ্যান্ড কন্ট্রোল শিফট রাইট ব্র্যাকেট সেকেন্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাইট ব্র্যাকেট চাপলে সেটা আনফোল্ড হবে ঠিক আছে এভাবে ফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড আমরা করতে পারি খুব সহজে তারপরে অ্যাট লাস্ট আমরা দেখব যে ওপেন দি টার্মিনাল কিভাবে টার্মিনাল ওপেন করতে হয় আমাদের অনেক সময় গিট এই কোডগুলো গিট হবে কি করতে হয় কি করতে হয় যে পুশ করতে হয় না গিট হাবে আমরা যে অনলাইন আমরা যারা ডেভেলপার আছে তাদের ই কোডগুলো যেন গিট হাবে ই করতে হয় তো আমরা সেক্ষেত্রে গিট ব্যাস ওপেন করতে হয় ফোল্ডারে যায় ঝামেল একটা তো সেটাই যদি আপনি এখানেই করতে চান তাহলে কন্ট্রোল ব্যাকটিক চাপতে হয় কন্ট্রোল ব্যাকটিক চাপলে এখানে একটা টার্মিনাল ওপেন হয়ে যাবে আর এই ব্যাকটিকটা থাকে যে ই এস সি আছে যে কিটা তার নিচেই ব্যাকটিকটা থাকে এটাকে ব্যাকটিকই বলে অনেকে তো এই হলো টপ পনেরোটা শর্টকাট আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই একটা কমেন্ট করে যাবেন যে কেমন লাগলো ভিডিওটা আর একটা অনুরোধ যে ভিডিওতে এটা লাইক দেবেন শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আসলে যদি মন চায় যে এটা হেল্পফুল তাহলে এটা ট্রাই করবেন করার সো এই শর্টকাটগুলো আসলে আমি আপনাদের আরও সহজ করে দেবো টাইম লাইনে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ